ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਗਿਲ ਰੌਂਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਗਿਲ ਰੌਂਤਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 30 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਕਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਦਾ ਘਪਲਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 400 ਦਾ ਪੱਤਾ 2400 ਦਾ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ 120ਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੋ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਸਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ 20ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਸਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ 120ਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਪਾ ਕੇ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਿਹੋ ਜੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਵਾਜੇ ਪਿਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੇਖਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਰਹੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਟਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਤਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ
जी मैं ये गल ना भी सहमत हाँ भी मैं कोई तुम्हें सियान के इसे करके नहीं दे जाता कि तुम यार माड़ा जा सुनिया करो गलबात दवाई दूजी ले लिया करो मैं इस चीज़ में हिला चुके हैं मेरे फाद साहब भी बिमारियां कर रही उन्होंने डैथ हुई थी अभी तो भी साल पहला मैं मैं जानता कि हर दे जी को गवाण का दुख की आ पर सू थोड़ा जहाँ जगना पैना ना थोड़ी जी तो सू भी जो कोई बंद पहली गल ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚੰਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਚੋਗਣੇ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਆਹ ਦਵਾਈ ਆ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 200 ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਆੜਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਖਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ 95% ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਾਲ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਭਲੇਖੀ ਕੱਢਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਥੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੂੰ ਫੀਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਗਾਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 350 ਪੌਣੇ 400 ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮਾੜਾ ਜਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਤ ਲਿਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੰਨੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਲਤ ਲਿਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇ ਜਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਕਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਕਈ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਵਾਨੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਭਾਲਣੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ
ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਦਵਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਗਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈਬਾਂ ਚ ਕੀ ਠੱਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜਿੰਦੂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੀਏ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਮੂਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖ ਜਾਂਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਵੇਖ ਜਾਂਦਾ 10 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਦਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਫੜਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਬਦਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋਟ ਜੈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਜਮ ਆ ਪੁੰਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜੀਵ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10000 ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭਲਾਤਾ ਵੀ ਐਥੀਕਲ ਦੇ ਜੈਨਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਤੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਸਾਥੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਲਾਈਵ ਉਹ ਚ ਵੀਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣ ਉਦੋਂ ਮੀਰ ਖਾਨ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤੇ ਅਨਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸਾਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦ
ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ 95 96% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੈਬਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਲੋਗੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਦੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲਣ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਡਾਇਓਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉਗਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਭਾਲਿਆ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਚ